అక్షరధనాముల స్తోత్రం కలుగును గాక మరి ఒక రోజు దేవుడు మాకు అనుగ్రహించుకున్నాడు ఆ ఈ రోజు జీవపు మాట నిర్మియా గ్రంథం ముప్పై ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచ్చిన బుక్ ఆఫ్ జెరమియా థర్టీ ఫస్ట్ చాప్టర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ వర్స్ అలసి ఉన్న వారి ఆశను తృప్తి పరచదు కృషించిన వారిని అందరినీ నింపుదు ఈ రోజు దేవుడు మరి ఈ మాట నాకు ఇచ్చినాడు మీకు తెలియజేయడానికి అలసి ఉన్న వారిని ఆయన వారి ఆశను తృప్తి పరుస్తాడు కృషించిన వారిని అందరినీ కూడా ఆయన నింపుతాడు మరి దేవుని వాక్యంలో మనం చూసినప్పుడు అలసి ఉన్న వారు తృప్తిపరచబడతారని కృషించిన వారు నింపబడతారని ఒక గొప్ప వాగ్దానం మనం అలసిపోయినప్పుడు కృషించిపోయినప్పుడు ఒత్తిడికి గురైనప్పుడు మనం ఏం చేయాలి చుట్టూ ముట్టూ పరిస్థితులు చూసినప్పుడు మనం దాదాపు పదిహేను పదహారు నెలల నుండి వింటున్నాం ఒకటే మాట కరోనా 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 మరి పరిస్థితుల్లో దేవుని బిడ్డమైన మనము సమస్తం చేయగల దేవునికి సర్వ శక్తి గల దేవునికి మనం మొరపెడుతున్నాం ప్రార్థన చేస్తున్నాం చాలా విసిగిపోయినాం ఈ మాట విని అసలు కొంతమంటూ దీనికి ఉందా ఇంకా భయకంపితమైన వార్తలు ఇంకా ఏవేవో వదంతులతో మనం చాలా అలసిపోయినాం యు గాట్ ఫ్రెడ్ అప్ ఆఫ్ హియరింగ్ దిస్ వర్డ్ కరోనా ప్రభు ఎప్పుడు మాకు ఒక విడుదల వస్తుంది మా బంధకాలు ఎప్పుడు తెంపుతాం మేము ఎప్పుడు స్వాతంత్రంతో ఆరాధిస్తాం దేవుడు ఎప్పుడు సమాజంగా మేము కూడుకుంటాం ఇవన్నీ తలంపులు మనం మదిలో మెదులుతూ ఉంటాం కానీ ప్రార్థన మరి ఇలాంటి అవస్థకు గొప్ప జవాబని నేనైతే దృఢ విశ్వాసం కలిగి ఉన్నా నిశ్చేత కలిగి ఉన్నా ఎందుకంటే పాత క్రొత్త నిబంధనలో భక్తులు చేసిన ప్రార్థన ఎప్పుడు కూడా వ్యర్థం కాలేదు ఎప్పుడు కూడా జవాబు లేకుండా పోలేదు కాబట్టి దేవుని బిడ్డలమైన మనం దేవుని ప్రజలమైన మనం దేవునికి మొర పెడుతున్నాం ప్రార్థన చేస్తున్నాం గొప్ప జవాబు కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాం ఈ రోజు ఈ వాగ్దానం ద్వారా మనం తృప్తిపరచబడాలి మనం అలసిపోయినాం మనం విసిగిపోయినాం మనం కృషించిపోయినాం మనం ఒత్తిడికి లోనైనాం ఒకరు ఒకటంటే ఇంకోరు అంటారు ఒక వైద్యుడు ఒకటంటే మరొక వైద్యుడు ఇంకో దీని మాట్లాడతాం ఒక వదంతి విన్నాక మరి ఇంకొక వదంతి వింటున్నాం ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో మనం తెలియదు తల్లడిల్లిపోతున్న ఈ సమయంలో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అలసి ఉన్న నిన్ను తప్పకుండా ఆయన ఉద్ధరిస్తాడు అలసి ఉన్న వారి ఆశను తృప్తి పరుస్తానన్నాడు కృషించిన వారిని అందరిని నింపుతానన్నాడు అంటే మనము దేవుని సన్నిధిని వెతకాలి ఆయనలోనే మనం విశ్రాంతి ఆయన లేకుంటే మనకు నెమ్మది లేదు ఎండ మావుల్లో భయంకరమైన తీవ్రమైన ఎండకు గురైన ఒక వ్యక్తి ఒక చల్లని నీడను ఎప్పుడు అనుభవిస్తాడు ఒక చెట్టు కిందికి రావాలి అప్పుడు ఆ చల్లదనాన్ని చల్ల గాలి వేస్తుంటే చాలా ఉపశమనం కలుగుతుంది అక్కడ ఒక సెలేరు ఉందనుకోండి అప్పుడు వెంటనే పోయి తన ముఖం కడుకుంటాడు ఒళ్ళు చల్లగా చేసుకుంటాడు అక్కడ ఎంత హాయి మరి ఎంత ప్రాణానికి ఎంత సేద తీరడం అయిపోతుంది అలా ఉంటుంది దేవుని సన్నిధి ఉదయకాలం మనం దేవుని సన్నిధికి వస్తున్నాం ఇలాగ కూడుకోవడం దేవుని చిత్తం భక్తులతో కూడుకున్నాం సేవకులతో తోటి విశ్వాసులతో కలిసిగట్టుగా మనం దేవునికి మొర పెడుతున్నాం ఆయన నరుల శక్తిని మించిన వాడు మన ఆశ భంగము కానేరదు మరి యేసు ప్రభు శరీరధారిగా ఉన్నప్పుడు లూకాస్ వార్త పద్దెనిమిది అధ్యాయంలో ఒక ఉపమానం కూడా చెప్తాడు మీరు ప్రార్థనలో విసుకక ఉండాలి విసుక మీరు నిత్యము ప్రార్థన చేయాలి కనుక మనం ప్రార్థనలో అలసిపోకుండా కృంగిపోకుండా కృషించిపోకుండా ముందుకు సాగాలని దేవుని సేవకురాలుగా మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మరి ఒక వాగ్దానం ఉంది ఏషియా నలభై ఇరవై ఆరు నుండి నేను చదువుతున్నాను నీకు తెలియలేదా నీవు వినలేదా ఊది గ్రంథములను సృజించిన యహో వా నిత్యరవు దేవు ఆయన సొమ్మశిల్లడు అలయడు ఆయన జ్ఞానమును శోధించడం అసాధ్యం సొమ్మశిలిన వారికి బలమిచ్చేవాడు ఆయనే శక్తిహీనులకు బలాభివృద్ధి కలగజేయవాడు ఆయన బాలుడు సొమ్మశిలు అలయుదురు యవనస్తులు తప్పక తొట్టెళ్ళుతురు యహోబా కొరకు ఎదురు చూచువారు నూతన బలం పొందుదురు వారు పక్షిరాజుల వలె రెక్కలు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరిగెత్తుదురు సొమ్మశిల్లక నడిచిపోరు ఈ రోజు మరి దేవుని వాక్యం పెట్టిన దేవుని పెళ్ళారా మీరు చాలా విషయాల్లో అలసిపోయి ఉండొచ్చు 
ఉన్నారు కుటుంబాల్లో సమాధానం ఉండదు ఏంటి అక్కడ జగడగొండి భార్య ఉంటుంది మరి కొందరికి మొండి భర్తతో కాపం చేసి అలసిపోయినారు కృంగిపోయినారు కృషించిపోయినారు కొందరు భర్తలు పోగొట్టుకొని లేక భార్యలు పోగొట్టుకొని కరోనా సమయంలో పిల్లలు పోగొట్టుకున్నవాళ్ళు చాలా కృషించిపోయినారు నెమ్మది లేదు కలవరంతో నిండిపోతున్నారు అసలు చనిపోతే బాగుండని తలంపులతో ఆత్మహత్య తలంపులతో కూడా మీలో కొంతమంది ఉన్నారు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఉద్యోగ సమస్యలు ఉన్నాయి అనారోగ్య పరిస్థితి ఉంది భయం ఉన్నది రేపు ఏమవుతుందో రేపు నేను హాస్పిటల్ పడతానా ఊపిరాడక చేస్తానా ఇవన్నీ భయ కంపితమైన వార్తలతో బణిగిపోతున్నాయి సమయంలో ప్రభు మనకు హామీ ఇస్తున్నాడు వీటన్నిటితో నీవు అలసిపోయి కృంగిపోయి కృషించిపోయి నీవు నిరాశ నిష్ణలతో బలహీనుడవు కాకుండా దేవుని సన్నిధిని ప్రేమించి ప్రార్థన చేసి వాక్యం చదువుకొని వాగ్దానాలను స్మరించుకొని పాటలు పాడి దేవుని ఆరాధించి ఇదెంత ఊరట కలిగిస్తుంది ఇదెంత ఉపశమనం కలిగిస్తుంది నీ ప్రాణానికి ఎంత సేద తీరుతుంది ఎంత ధైర్యం నీకు కలుగుతుంది నీ అలసట తీరిపోతుంది దేవుని స్తోత్రం అందుకే మనం దేవుని ప్రజలు మీ బిలాంగ్ టు గాడ్ ఆయన అపత్కాలంలో మనకు ఆశ్రయ దుర్గమై ఉన్నాడు ఆయన నీడను మనం ఆశ్రయిస్తున్నాము మనం మహోన్నతుని చాటును నివసిస్తున్నాం సర్వశక్తుని నీడను విశ్రమిస్తున్నాం కాబట్టి మనం కృంగిపోయే అవసరం లేదు దేవుడు కృంగిన వాడిని లేవనెత్తాడు ఈరోజు ఏ సమస్యతో నువ్వు ఉన్నావు చాలా మందికి అసలు జీవితం మీద ఆశలు విడుచుకున్నారు ఎన్ని ఒత్తిడులని వారు భరిస్తారు చెప్పండి అటు చూస్తే రోగం ఇటు చూస్తే ఆర్థిక ఇబ్బంది అటు చూస్తే భయము మరి నిరాశ ఇవన్నిటితో సతమతమైపోతుంది లోకం వణికిపోతుంది లోకం కానీ దేవుని బిడ్డలకు సంతోషం ఉన్నది సమాధానం ఉన్నది పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఉన్నది ధైర్యం ఉన్నది విశ్వాసం ఉన్నది బలం ఉన్నది జ్ఞానం ఉన్నది సామర్థ్యం ఉన్నది ఎందుకంటే మాకు దేవుడు నా దేవుని స్తోత్రం దేవుని మాటలు ఉన్నాయి అలసి ఉన్న వారి ఆశను తృప్తి పరచుతున్న కృషించిన వారిని అందరినీ నేను నింపుతాను ఆయన సమస్తం నింపు దేవుడని ఎఫ్సి పత్రిక ఒకటో అధ్యయనం ఇరవై మూడులో ఉంది సమస్తం నింపు దేవుడి కేరు కొదువున్న ఆయన నింపుతాడు నేను ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు ఆయన సంతోషంతో నింపుతాడు సమాధానంతో నింపుతాడు పరిశుద్ధాత్మతో నింపుతాడు ధైర్యంతో నింపుతాడు విశ్వాసంతో నింపుతాడు బలంతో నింపుతాడు జ్ఞానంతో నింపుతాడు సామర్థ్యంతో నింపుతాడు నింపు దేవుడా నన్ను నింపు ప్రభా అని ప్రార్థన చేయాలి ఆ సంఘము ఆయన శరీరం సమస్తం పూర్తిగా నింపుచున్న వారి సంపూర్ణత ఏమిటి ఒకవేళ ఈరోజు కృంగిపోయినావా వంగిపోయినావా లొంగిపోయినావా నీ పరిస్థితి ఎలాగున్నా గాడ్ కెన్ లిఫ్ట్ యువర్ కృంగిన వారిని ఆయన లేవనెత్తి దేవుడై ఉన్నాడు సువార్తల్లో నేను చూసినప్పుడు లూకా సువార్త పదమూడో అధ్యయనం పది నుండి కొన్ని వచనాలు మీరు ధ్యానిస్తే ఒక వంగిపోయిన ఒక రుద్రాలు యేసు ప్రభు ఆమె మీద దృష్టి పెట్టినాడు అంటే షి గాట్ ద అటెన్షన్ ఆఫ్ జీసస్ సమాజ మందిరంలో మోదకుని స్థానంలో యేసు ప్రభు ఉన్నాడు ఈ వంగిపోయిందంటే ఇక పద్దెనిమిది ఏండ్ల నుండి ఒక దయ్యము బలహీన పరిచు దయ్యం పట్టిన స్త్రీ అయితే ఆనాడు యేసు ప్రభు ఎవరిని చూడలేదు మోదకుని స్థానంలో ఉన్నాడు జాతకులు రబ్బోనీలు గొప్ప గొప్ప వారు ఉన్నారు ధనికులు ఉన్నారు వారి మీద ఆయన దృష్టి పోలేదు ఆ సమాజ మందిరంలో చిట్ట చివరలు అది స్త్రీల ప్రాంగణం అది అక్కడ ఉన్న స్త్రీ మీద ఆయన దృష్టి పోయేది వంగిపోయింది ఆమె రిటార్ గా నిలబడలేదు ఆమె మాకు ఎన్ని ఏండ్ల నుండి ఆమె సమాజ మందిరానికి వస్తుందో దైవ వాక్కులు వినడానికి ఆదరణ పొందడానికి పద్దెనిమిది ఏండ్లు అయింది మరి ప్రభు ఆమెను దృష్టించినాడు చూడండి ఆమెను సృష్టించినాడు అక్కడ ఉన్న గొప్ప వారు ధనికులు హోదా ఉన్న వాళ్ళని దృష్టించలేదు వంగి కృంగి నలిగి విసిక్కి వేసారి ఆర్థిక ఇబ్బందుల శరీర అనారోగ్యత అన్ని విధాల కృంగిపోయిన ఒక స్త్రీ చేస్తున్నాడు ఆమెను రమ్మని పిలిచినాడు అసలు స్త్రీలు మరి బోధకునే స్థానంలోకి రాలేరు ధర్మశాస్త్ర చట్ట విరుద్ధంగా ఏ పని చేసినా రాళ్లతో కొట్టి చంపేస్తారు కానీ ఏసు నన్ను పిలిచినాడు అని ధైర్యం కూడా పెట్టుకున్న ముందుకు వెళ్తుంది ఏసు ఆనాడు ఆమె మీద చేతులుంచి అమ్మ నీ బలహీనతలో నేను విడుదల పొందినావు అని ప్రకటించినాడు 
వెంటనే ఆ స్త్రీని టార్ గా నిలబడి సంపూర్ణ స్వస్థత పొంది సంతోషంతో ఆమె తిరిగి వెళ్ళి చూడండి యేసు ప్రభు ఏ విధంగా ఆ కృంగి వంగిపోయిన ఆ స్త్రీని స్వస్థపరిచినాడు ఈ రోజు ఒకవేళ నీ పరిస్థితి కూడా అలా ఉంటే నువ్వు భయపడే అవసరం లేదు దేవుని వాక్యము ద్వారా నీవు ఆదరింపబడతావు దేవుని ఆరాధించడం ద్వారా శక్తి పొందుతావు దేవుని పాటలు పాడడం ద్వారా ప్రార్థన చేయడం ద్వారా నీకు ఊరట కలుగుతుంది నీ అలసట తీరిపోతుంది నీకు ధైర్యము శక్తి నిబ్బరత్వం దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు దేవుని స్తోత్రం దేవుడి మాటలు దీవించిన దాకా ఒక చిన్న పల్లవి పాడాలని ఆశిస్తున్నాను చేర్చేను ఆత్మతో నింపేను ఆలోచన చేపేను ఆత్మతో నింపేను ఆలోచన చేపేను నాదు జీవమాయని నా సమస్తము జీవమో ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభా నీ పరిశుద్ధ నామం స్తోత్రం తెలుస్తున్నాం అలసి ఉన్న వారి ఆశను తృప్తి పరుస్తానన్న ఋషించిన వారిని అందరిని నింపుతానన్న ప్రభు ఇరవై ముప్పై ఒకటి ఇరవై నాలుగు ఈ రోజు మాకు వాగ్దానంగా ఇచ్చిన నీకు వందనాలు చూపిస్తున్నాను ఎంతో మందికి నెమ్మది లేని పరిస్థితి భయకంపితమైన దినాలు గడుపుతూ ఉన్నారు వంద కాల్లో ఉన్నారు అయినా మరి ఏటు తోచని పరిస్థితి దిక్కు తోచని పరిస్థితి కానీ మాకు ఒక గొప్ప అభయము నీ వాక్యంలో మాకు ఈ రోజు అనుగ్రహించిన నువ్వు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను నీవు తప్ప ఆశ్రయ దుర్గం ఏది ప్రభు నువ్వు యుగములకు ఆశ్రయ దుర్గమైన దేవుడు మాకు దిక్కుగా ఉన్నావు తండ్రి నీకు స్తోత్రం నీ సన్నిధిలో మేము ప్రార్థన చేసినప్పుడు విడుదల పొందుతున్నాం మేము ఆరాధించినప్పుడు విడుదల పొందుతున్నాం మాటలు బాడి నేను మహిపరిచినప్పుడు మాకు విడుదల కలుగుతుంది కలిసిగట్టుగా ప్రార్థన చేసినప్పుడు మాకు గొప్ప నెమ్మది సంతోషం సమాధానం కలుగుతుంది కృంగిన వాని లేవనెత్తి దేవుడు అవుతాడు ఈ రోజు ఎంత మంది కృంగిపోయి ఉన్నారు వారి తల మీద నీ హస్తం ఉంచి నీ పరిశుద్ధమైన శక్తి గల హస్తం ఉంచి వారికి కృంగుదల నుండి విడుదల దయచే అలసిపోయిన విసిగిపోయి ప్రభ వారి సమస్యలు పోయి కృషించిన పోయిన వారు ఒక ప్రత్యేకంగా నేను ప్రార్థిస్తున్నా వారిని నిఠారుగా నిలబెట్టే శక్తి నీకు స్తోత్రం విడుదల కలుగునుగా అద్భుతం చేయమని అట్టి కుటుంబాలకు నీకు క్షేమం దయచి ఏ సుపరిశుద్ధన ఉన్న అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమె దేవుడు మనల్ని సమృద్ధిగా దీవించుగాక గాడ్ బ్లెస్ యూ